ஹாய் மக்களே அப்படின்ற நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம அதனுடைய நன்மைகளும் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி சென்னாங்கொனி வாழைக்காய் பொடி மாஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வாழ்க்காயில் நிறைய பிளட் சுகரை வந்து கம்மி பண்ணக்கூடிய சத்தை இருக்குது விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நிறைய இருக்குது இது எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டானது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து எறா குழம்பு வாழைக்காய் சென்னாங்கொனி பொடி மாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஆனால் இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய நம்ம தண்ணி ஊற்றக்கூடாது கம்மியாக தேவையான அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி தெளித்து தெளித்து இதை குக் பண்ணணும் நீங்கள் தனி தண்ணி நிறைய ஊற்றிட்டிங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப கொல குலன்னு ஆகிடும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யணும் அது மட்டும்தான் இதில் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டியது இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன செய்ய வேணும் இருக்கிறத பார்க்கலாம் சென்னாங்குனின்றது எறாவுடைய அந்த குட்டி குட்டியாக இருக்குது நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி வந்து கத்திரிக்காவும் சென்னாங்குனியும் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் கிரேவி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கத்திரிக்காய் சென்னாங்குனி பண்ணுறதும் இப்போ வாழைக்காய் போட்டு பண்ணி பண்ண போகிறோம் இதுதான் சென்னாங்குனி ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக சென்னாங்குனி எடுத்துருக்கா சென்னாங்குனி வந்து வாழைக்காயை விட நிறைய இருக்கணும் வாழைக்காய் கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் சென்னாங்குனிக்கு ரொம்ப வாழைக்காய் நிறைய இருந்து சென்னாங்குனி கம்மியாக போட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டே தெரியாது வாழைக்காயை விட நிறைய சென்னாங்குனி தேவைப்படும் ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக நான் வந்து சென்னாங்குனி எடுத்துருக்கேன் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ஒரு ஆறு ஏழு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க பூண்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் போதும் ரெண்டு வாழைக்காய் எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு வாழைக்காவை நல்லா தோல் சீவி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம பொடி மாஸ் கறிகிற மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப க்ளீனாகவே இருக்கும் இந்த சென்னாங்குனின்றது இது ஒரு கடையில் வாங்கினா இது ரொம்ப நான் அவங்க க்ளீன் பண்ணியே பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ரெண்டு பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் அந்த ரெண்டு பேக்கெட்டில் மண்ணெல்லாம் இருக்கா நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் குக் பண்ணலான்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் இதை நான் வாஷ் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்படி தான் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் காஞ்சோடனே கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சோடனே ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் உருத்தம்பருப்பு உருத்தம்பருப்பு ஜீரகம் கடுகு முதல்ல போட்டாச்சு கடுகு பொறிஞ்சோடனே ஜீரகம் உருத்தம்பருப்பு கொஞ்சூடு சோம்பு உளுந்து எடுத்துருக்கோம் அதை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த மசாலாவை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா பூண்டு சோம்பு எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் அப்படியே போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ரெண்டு மூணு தடவை சும்மா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கனாலே போதும் லைட்டாக அது தூளானால் போதும் நீங்கள் தட்டி அம்மி இருந்ததுன்னா நீங்கள் தட்டி கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிடாதீங்க நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் கண்டிப்பாக வராது வெங்காயம் வதங்கினோன்னு இதை போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் காரத்துக்கு இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து இந்த மிளகாய் பச்சை மிளகாய் காரம் தான் இது பச்சை மிளகாய் காரம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த வாழைக்காய் பொடி மாஸ்க்கு வாழைக்காய் சென்னாங்குனி போட்டு இப்போ வாழைக்காய் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வாழைக்காய் வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி சைஸில் தான் கட் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வாழைக்காய் வந்து நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் தண்ணி வந்து நிறைய ஊற்றிடாதீங்க நான் மிக்சி ஜாரை வந்து கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி ஒரு ஆஃப் டம்ளர் ஊற்றியிருக்கேன் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டிங்கன்னா போதும் அந்த டம் போட்டு மூடி தான் நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க அதுலேயே வேகும் ஒரு ஆ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் குட்டி ஸ்பூனில் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா இந்த வாழைக்காய் வெந்து கொல கொலன்னு ஆயிடுச்சுன்னா அது சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டே இருக்காது தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க அந்த வாழைக்காய் பீஸ் பீஸாக தனியாக எடுத்து நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி சென்னாங்குனியும் வந்து ரொம்ப வேவக்கூடாது கொல கொலன்லாம் ஆகிடக்கூடாது சென்னாங்குனியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அன்றைக்கி வந்து வீட்டில் 
எரா குழம்பு வாழைக்காய் சென்னாங்குனி பண்ணியிருந்தேன் காம்பினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் தான் போட்டிருக்கேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஏன்னா அது டேஸ்ட்டுக்காக போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த அளவுக்கு தான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் நிறைய தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகிடும் அதுக்காக தான் நான் சொல்லினேன் இந்த மாதிரி பிளேட் போட்டு கொஞ்சம் அந்த டம் போட்டு மூடுறதுனால நல்லா குக் ஆகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ டம் போட்டு மூடி இருக்க ஒரு பிளேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நான் சொல்லியிருப்பேன் சாதாரண ஒரு பிளேட்டில் ஹோல்ஸ் போட்டு அந்த நாப் போட்டு நீங்கள் ஃபிட் டைட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேணும்னு இருக்க பாத்திரத்துக்கு உண்டான நெட்டு கிடச்சிடும் கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சாதாரண ஒரு பிளேட் தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அது ஃபைவ் ருபீஸ் தான் அந்த நாப் அது அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேணும்னு இருக்க லேட்டை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சென்னாங்குடி வழக்காக வெந்துடுச்சு நம்ம இந்த மாதிரி நான் கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சென்னாங்குடி இப்போ உங்களுக்கு எப்படி கிளீன் பண்ணுறதுன்றத காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த சென்னாங்குனி எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க அந்த சென்னாங்குனி வந்து மேலே மட்டும் அப்படி நான் இப்போ காமிப்பேன் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு டெஸ்ட் அவங்க சொன்னாங்க நல்லா கிளீனாக இருக்குது நீங்கள் அப்படியே போடலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க இருந்தாலும் வந்து நான் கொஞ்சம் ஒரு இன்னொரு இந்த மாதிரி வந்து லைட்டாக அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஏதாவது கல் கில்லே இருந்தால் கூட மண் ஏதாவது சப்போஸ் ஒன்று ரெண்டு இருந்தால் கூட அது கீழே போயிடும் நம்ம அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது இங்கே பாருங்கள் நான் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கணுன்ட்டுக்காக இப்படி பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஏதோ டஸ்ட்டு மண் கிண்ணு ஏதோ தேவையில்லாத ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் அடியில் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் போட்டுருங்க டஸ்ட்பினில் போட்டுருங்க இதை குக் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வாழ்க்கையில் வந்து ஸ்ட்ராச் இருக்குது ஃபைபர் இருக்குது ப்ளட் சுகரை வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணக்கூடியது இருக்குது நியூட்ரின்ஸ் இருக்குது விட்டமின்ஸ் இருக்குது வாழ்க்காய் இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நம்ம தட்டி போட்டு சாப்பிடும்போது அதனுடைய வாழ்வுத்தன்மையெல்லாம் நல்லா கிடைக்கக்கூடியது ப்ளட் சுகரை வந்து ஃபுல்லுமாக கம்மி பண்ணக்கூடியது இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் போட்டோன்னா உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நீங்கள் ஈஸியாக நம்ம லிங்க்கை பார்க்க முடியும் ரொம்ப டேஸ்டியான வாழைக்காய் சென்னாங்குனி பொடி மாசு ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன்